Hi friends, hello everyone. Now we are going to talk about the video. Today we are going to talk about a PDF. So, if you want to skip the video, you can skip the video. So, you can get the additional information from the video. Okay. Indian Polity. In India, the articles are very important. They are very important. They are very important. They are very important. எல்லா எக்ஸாம்லயும் அஞ்சு கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்து கேக்குறாங்க அது எப்படி ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் அதை பத்தான் இப்பதான் பார்க்க போறோம் டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் சமச்சர் புக்ஸ் ஒரு முக்கியமான சோர்ஸா வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்போ சமச்சர் புக்ஸ் இருக்க ஆர்டிகல்ஸ் முதல்ல நீங்க முடிச்சுட்டு படிச்சீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் பேப்பர் ஆக ஈஸியா வந்து இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் சரியா இந்த வீடியோ நம்ம என்ன கவர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டுவெல்த் நியூ பாலிட்டி புக் வாலி நம்பர் ஒன்ல இருக்கிற எல்லா ஆர்டிகல்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வந்து கொடுத்திருக்கு அந்த புக்ல ஒரு இரநூறு பேஜ் கிட்ட இருக்கும் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரே பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்திருக்கேன் நீங்க யோசிக்கலாம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஏன் வந்து போடல அப்படின்ட்டு நான் ஃபுல்லா வந்து அனலைஸ் பண்ணி பாத்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு பத்து ஆர்டிகல் மட்டும் மிஸ் ஆகும் அந்த பத்து ஆர்டிகளும் நம்ம வீடியோ வந்து எப்பயும் வந்து போட்டிருக்கும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் ஷார்ட் கட் அப்படின்ட்டு அந்த செக் பண்ணி பாருங்க அந்த வீடியோவும் இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாத்து முடிச்சீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல்ஸ் எப்படி கேட்டாலும் கண்டிப்பா நைன்டி ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா அந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் பார்த்தா போதாதா ஷார்ட் கட் மட்டும் போதுமே அப்படின்னு யோசிக்கலாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறவங்க சமைச்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது மூல ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து பாத்துக்கலாம் ஓகேவா சரி பாக்கலாமா சரி வாங்க வீடியோ கலர் போலாம் சரி பாருங்க நம்பர் ஆர்டிகல் நம்பர்ஸ் இது ஓகே சட்ட உறுப்பு இது இங்கிலீஷ் தமிழ் ஓகேவா சோ உங்களுக்காக ரெண்டு லாங்குவேஜ் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சோ சப்போர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய நோட்ஸ் அவங்க கொடுக்க ரெடியா இருக்கு ஏன்னா தனியா தான் பண்ணணும் உங்களுக்காக நான் பண்றேன் உங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா எனக்கு வந்து தேவை ஓகேவா சரி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்டி ஒன் ஏ ஓகேவா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல இந்த மாதிரி ஏபிசிடி என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க வந்து அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கும் திருத்தம் கண்டிப்பா வந்து இருக்கும் ஓகேவா சரி டுவெண்டி ஒன் ஏ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் கல்வி உரிமை திருத்தம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூல வந்து போயினாக்கா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா எங்க கவர் ஆகுது அப்படின்னா பண்டமெண்டல் ரைட் அடிப்படை உரிமையில கவர் ஆகுது இது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி ஒன் ஏ பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமை ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க இயர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ சரியா ஏன் சேர்த்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் Right to property, சொத்து உரிமை இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி போர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் நாற்பத்தி நாலாவது திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டெலிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டெலிட் பண்ணிட்டு இதை வந்து உள்ள கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஏன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டெவலப்மெண்ட் அதிகமா வந்து ஆகல ஓகேவா ராஜாக்கள் வந்து இடம் நிறைய வந்து வச்சிருப்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போறாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இடம் கொடுக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்றாங்க எங்க சொத்து எங்க உரிமை யாருமே கேஸ் போட முடியாது எடுக்க முடியாது சண்டை போட்டுருந்தாங்க அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உனக்கான ரைட்ஸ் நான் தூக்கிட்டு அதை வந்து பின்னாக்கா லீகல் ரைட்டா வந்து மாத்த போறேன் சட்ட உரிமை அப்ப கவர்மெண்ட் நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி மாத்திட்டாங்க சரியா சோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி டெலிட் பண்ணிட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏவே உள்ள கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல மாத்தி இருப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல சரியா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அரசியல் நீதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றம் அதே மாதிரி டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு சரியா தேர்ட்டி டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த அரசமைப்போட ஒரு இதயம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க யாருனா அம்பேத்கர் சொல்லியிருப்பாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் செவன்டி நைன் பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இந்திய ஒன்றியத்தின் நாடாளுமன்ற பார்லிமெண்ட் இருக்குல்ல அது ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அமைப்பு இருக்குல்ல அதை பத்தி நீங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் ஒன் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியா அதாவது பாரதம் இந்தியாவுக்கு பேர் வைப்பாங்கல்ல அதுக்கான ஆர்டிகல் ஒன்ல தான் வச்சிருப்பாங்க முக்கியமா ஒரு குழந்தை பிறந்தா பேர் வைப்பாங்க இல்லையா சோ இந்தியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியாச்சு இல்லையா பேர் வைக்கணும் அதுக்காக பேர் வச்சிருப்பாங்க இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸ்டேட் ஓகேவா ஆங்கிலோ இந்திய பிரதிநிதி ஓகேவா
நம்ம தேசத்துக்கு ஃபுல்லாக தேவைப்படும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராஜ்யசபா ஒரு பவரை கொண்டு வருவாங்க அதுதான் டூ ஃபார்ட்டி நைன் த்ரீ ஒன் டுவெல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கான சில பவரை கொண்டு வரணும் கேடர்லாம் பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ராஜ்யசபா இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா சில சில ஸ்பீடா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஒரு பிடிஎஃப் சும்மா சொல்லிட்டு போறேன் சரியா ஒன் டுவெண்டி பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தியும் இங்கிலீஷும் பார்லிமெண்டோட லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் பாராளுமன்றம் அலுவல் மொழி சரியா ஒன் பிப்டி டூ டு டூ தேர்ட்டி செவன் இதுக்கு உட்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் மாநில சட்டமன்றங்கள் பற்றி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பிப்டி எயிட் பாத்தீங்கன்னா குவாலிபிகேஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவர் தகுதி நெக்ஸ்ட் பிப்டி டூ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா குடியரசுத் தலைவர் அவர் கொடுத்துருப்பாங்க பிப்டி த்ரீ பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் ஆஃப் பிஓஐ அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அதிகாரம் அறுபத்தி ஒன்னு இம்பீச்மெண்ட் யார் இம்பீச்மெண்ட் பிரசிடென்டோட இம்பீச்மெண்ட் பதவி நீக்கம் குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்கம் பண்றது நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தி ஆறு டேர்ம் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஜனாதிபதியோட பதவி காலம் சரியா அறுபத்தி நாலு பிபி வைஸ் பிரசிடென்ட் ஓகே வைஸ் பிரசிடென்ட் எக்ஸ் அபிஷோ சேர்மன் ஓகேவா ராஜ்யசபா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் சேர்மன் யார் அப்படின்னா வைஸ் பிரசிடன் டிஃபால்ட்டாவே இருப்பாரு அதுக்கான ஆர்டிகல் தான் அறுபத்தி நாலு மாநிலங்களவை அலுவல் வழி தலைவர் சரியா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணுல இருந்து எழுபது பாத்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் பத்தி ஃபுல்லா கொடுத்திருப்பாங்க துணை குடியரசுத் தலைவர் சரியா நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுபத்தி எட்டு பாத்தீங்கன்னா யூனியன் எக்ஸிகூட்டிவ் ஒன்றிய ஆட்சி அதே மாதிரி நூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து நூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஒன் பிப்டி த்ரீ டு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் மாநில ஆட்சி சரியா நெக்ஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி போர் செவன்டி ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரதமர் ஜனாதிபதியால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் ஓகேவா என்ன அப்படி பண்ணாக்கா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயின்ட் பண்ணுறது ரூல்ஸே வந்து அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் இருக்காருல்ல யாரு மெஜாரிட்டியோ அவங்கள வந்து அப்பாயின் பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயின்ட் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனும் கிடையாது யாரு மெஜாரிட்டி அவங்க வந்து பிரசிடென்ட் பண்ண முடியும் சரியா நெக்ஸ்ட் எழுபத்தி நாலு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சிஓஎம் எயிட் பிஓஐ என்ன கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுதான் அமைச்சரவை குழு குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவுது சரியா அடுத்து பாருங்க ஒன் பிப்டி த்ரீ கவர்னர் இன் ஸ்டேட் மாநில ஆளுநருக்கான ஒரு ஆர்டிகல் பிப்டி ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் வரல அதுக்கான ஆர்டிகல் பிப்டி ஃபைவ்ல இங்க சேம் அதா வரும் என்ன மாநில ஆளுநரை ஜனாதிபதி நியமனம் செய்யப்படுகிறது ஓகேவா ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டர்ம் பதவிக்காலம் 124 to 147 என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றம் அதுக்கான ஆர்டிகல் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் என்ன ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா லவ்னாலே அட்வைஸ் கண்டிப்பா வந்தே தீரும் எதனாலும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப நான் போச்சுங்க என்ன அப்படின்னு பிரசிடென்ட்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா குடியரசுத் தலைவருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஆலோசனை ஓகேவா ஆனா இந்த அட்வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு பைண்டிங் கிடையாது அவர் கேட்கலாம் கேட்காமலும் போகலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட் லவ் பண்றா அப்படின்னா நீங்க போய் அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க அவன் கேட்பானா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டான் அப்படி நான் போச்சுங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பதிமூணு பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவியூ நீதித்துறை சீராய்வு சரியா இருபத்தி ஒன்னு லைஃப் அண்ட் லிபர்டி ரைட்ஸ் சுதந்திர மற்றும் வாழ்க்கை உரிமை பண்ணமர் ரைட்ல வந்து கவர் ஆகும் த்ரீ பிப்டி டூ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி அவசர காலங்கள் பிப்டி டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேசிய அளவில் இருக்கிற அவசர காலம் பிப்டி சிக்ஸ் பிரசிடென்ட் ரூல் ஜனாதிபதி ஆட்சி சிக்ஸ்டி பினான்சியல் எமர்ஜென்சி நிதி அவசர காலம் ஓகேவா பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பிப்டி டூ பிளஸ் போர் பண்ணா பிப்டி சிக்ஸ் பிளஸ் போர் பண்ணா சிக்ஸ்டி ஓகேவா ஷார்ட் கட் ஆபு வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் டூ செவன்டி ஃபைவ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாச்சுரி கிராண்ட்ஸ் சட்ட ரீதியான உதவி ஒரு ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் கேட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அதுதான் ஓகே காசு கொடுப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டூ எயிட்டி பினான்ஸ் கமிஷன் நிதிக்குழு டூ சிக்ஸ் டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் டிஸ்பியூட் ட்ரிபனல் நதிநீர் தீர்ப்பாயம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் மாநிலங்களையான குழு ஓகேவா த்ரீ ஒன் ஃபைவ் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி மத்திய தேர்வாணியம் சரி இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த் புக்குக்கான பிடிஎஃப
அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் திருத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பேஜ்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா எத்தனை பேஜ்ல ஆறு பேஜ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நான் பிடிஎஃபா கொடுத்துருக்கலாம் நீங்க புக்கா பார்த்தா ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கு நான் பிடிஎஃபா கொடுக்கல டிஸ்கிரிப்ஷன் புக் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆறு பேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேஜ் வந்து ஹைகோர்ட் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அந்த பேக்ட கண்டிப்பா நீங்க வந்து படிங்க இந்த பிடிஎஃப் அதே மாதிரி ஆர்டிகல் ஷார்ட்கட் சொல்ல அந்த ஆர்டிகல்ஸ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஜஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பத்து கோஷன் கிட்ட நீங்க வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் சரியா அது மட்டும் இல்லாம இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஷார்ட்கட் வீடியோ நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அதே நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் சரியா மறக்காம இந்த பேஜஸும் இந்த பேஜஸ் கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க நிறைய கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ மூணு வீடியோ இந்த பேஜ் மட்டும் பார்த்தாலே பத்து கொஸ்டின் கிட்ட கையில வந்திருக்கும் ஈஸியா லட்டு மாதிரி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா சோ ஸ்கிப் பண்றதே உங்களுக்காக நான் சொல்றேன் சரியா சோ இந்த மாதிரி முக்கியமான பேக்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி ரெண்டு மீடியம் நான் கொடுக்க ரெடியா இருக்கேன் அது உங்க சப்போர்ட் மட்டும் தான் வந்து வேணும் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணலாமா போடலாமான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இந்த அளவுக்கு வீடியோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கோ வியூஸ் வருது கண்டிப்பா நான் ஹெல்ப் பண்றேன் வியூஸ்க்காக பண்றேன் அப்படின்னு கிடையாது எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பேஷன் வேணும் என்ன வந்து நம்பி பாக்குறாங்க அதுக்காக தான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஓகேவா ஓகே ஃப்